Hello students. In this video, we are going to learn Unit 1, 8 Standard History, Advent of the Europeans. So, in the video, we will learn History, 8th Standard, First Lesson, Unit 1, Advent of the Europeans. That is the Europeans every India kula vandanga. Uh, Europeans order entry India kula ebdi irindadu. Uh, yaar alla India kula vandanga abdi irindadu pati namo detail a paaka poro. It's quite interesting lesson actually. And uh, 8th Standard History portion is the base for the 10th Standard. So, idhila irukra history portions yella me vandu 10th Standard la irukra portions ku base a irukku. So, Governama 8th Standard Lurkra History Lessons Governama Padinga. Okay. So before going into the lesson, what are the learning objectives of this lesson? To know about the kinds of sources of modern India. source. In the history of Padikrom of Dinra Terinam Lia. So, Namloda India Varla Tri, Padikanob Dina, the other Angal in other Vagaikal kinds. La in a Evlo kinds of sources in India. Second one, to understand the Portuguese trade interest in India. So, you know very well that Portuguese were the first one to enter into India. Portuguese here Kalda, Mother Mother India Kulia Vandanga, trade Pandrathik. So, Avangaloda. Trade is we have to understand. Then to know the impact of Portuguese and Dutch presence in India. Uh, Portuguese and Dutch are doing in India. So that's the impact of the in India. To know the colonial settlements of Denmark. So Denmark they established colonies in India. So that's the impact of India. Then to know the arrival and settlements of English and French East India companies. So, both English and uh, French East India companies were established to have trade with India. Nama not order uh, trade with Chikarthakaga, rend companies at Odanganga, English East India Company, French, French East India Company. So, Avangloda arrival and how they settled in India and what were the other impact of this trade. So, these are all the things which we are going to learn in this lesson. Introduction Many of the foreign travelers, traders, missionaries and civil servants who came to India in the 18th and 19th centuries have left accounts of their experiences and their impressions of various parts of the country. So, we have a lot of visitors in India. That is why we have a lot of visitors in India. We have a lot of foreign travelers in the world. Very not foreign travelers in India. Foreign travelers in India are very not in India. They are very not in India. Travelers and traders. Traders in India are very not in India. Missionaries are very not in India. Mother is very not in India. That is why we have a lot of Christian missionaries. Now, Christian missionaries are Christian mother, Christianity, Parapa, Ulla, India, Kula, Varavanga, the missionaries. Yeah. So, in the Madri, uh, Samaya Parapala, Kalabdin Solanga, that the one who uh, promote their religion, Abdin Solana, and uh, civil servants, civil servants, Abdin Ravanga, uh, Nama India, Vla Vela Saya Varavanga, Arasangatla Vela Saya Ravanga. So, even Yellam, they came to India in the 18th and 19th centuries. Apo, they left accounts of their experiences and their impressions of various parts of the country. So, even Yella Vandana Nama India Vula Pala Edathala Vela Sanjirpanga, visit Panitpanga, Apo, Avangaloda Payana Katura Ilavandi, number Nata Pati, number over Natler Kro over Yedatha Patium, Angarikra or uh, Society Apati. Anger crowd situation, Yellati Menapanwanga, Yedi Vich to Perkanga. Other than source Namak, Ilia. So Naria Per keep a diary, Yedra Parakamurkum. So Ipanabondur Namatata, O Patio, Yedin a diary and a patho of Dina. Apo Ang Edir Panga, Urubaik and I the Wang in a dint. So Urubaik and the Purl Kadachidan, Ipa Yoscha, Kodanamaka Archi Markum. So upper in the Velavasi, 
நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா ஸோ நம்ம தாத்தா பாட்டி காலத்தில் என்ன மாதிரியான விலைவாசிகள்லாம் இருந்தது அவங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படின்றது ஒரு தாத்தாவோட டைரியை பார்த்தோன்னே நமக்கு தெரியுது ஸோ இதுதான் சோர்ஸ் அவங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படின்றத நமக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியுது ஸோ இது வந்து ஆத்தன்டிக் சோர்ஸ் இல்லையா நம்ம கிட்ட இருக்கிறது ஸோ இது மாதிரி இவங்க விசிட் பண்ணும்பொழுது அவங்க தே லெஃப்ட் அஸ் த இம்ப்ரெஷன் ஆஃப் ஏரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஸோ அவங்க விசிட் பண்ணும்பொழுது அவங்க எழுதி வச்ச அந்த சோர்ஸ்லேருந்து நமக்கு அந்த இடத்த பற்றி நமக்கு நிறைய தெரிஞ்சுக்க முடியுது டு நோ த இவெண்ட்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் பீரியட் வி ஹாவ் அபெண்டன் சோர்சஸ் அட் த இன்டர்நேஷ்னல் நேஷ்னல் அண்ட் ரீஜனல் லெவல் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு நம்ம வரலாற்று நிகழ்வுகளை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நாட் ஒன்லி அட் த நேஷ்னல் லெவல் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் ரீஜனல் லெவல் இந்த நிறைய சோர்சஸ் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்கு ஸோ வி கேன் ஈஸிலி நோ அபவுட் இன்டர்நேஷ்னல் நேஷ்னல் அண்ட் ரீஜனல் லெவல் ஹிஸ்டரி ட்யூரிங் த மாடர்ன் பீரியட் பிகாஸ் வி ஹாவ் அபெண்டன் சோர்சஸ் நிறைய சோர்சஸ் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது சோர்சஸ் ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியா ஸோ மாடர்ன் இந்தியாவோட சோர்சஸ்லாம் என்ன ஆதாரங்கள்லாம் என்னெல்லாம் இருக்குது மாடர்ன் இந்தியாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான சோர்சஸ்லாம் அவைலபிளாக நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் த சோர்சஸ் ஃபார் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியா ஹெல்ப் அஸ் டு நோ த பொலிட்டிக்கல் சோஷியோ எக்கனாமிக் அண்ட் கல்ச்சுரல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் த கண்ட்ரி ஸோ இந்த சோர்சஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாடர்ன் இந்தியாவோட சோர்சஸ்லாம் எதுக்கு நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா டு நோ அபவுட் த பொலிட்டிக்கல் சோஷியோ எக்கனாமிக் அண்ட் கல்ச்சுரல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி அதாவது இந்த நவீன இந்தியாவின் வரலாற்று ஆதாரங்கள் எதெல்லாம் பற்றி நம்ம அது மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம நாட்டோட அரசியல் தென் சோஷியோ எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் அதாவது சமூக பொருளாதார நிலைமை தென் கல்ச்சுரல் டெவலப்மெண்ட் கலாச்சார முன்னேற்றங்கள்லாம் எப்படி இருந்தது நம்ம நாட்டில் இதெல்லாம் பற்றி நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஃப்ரம் த வெரி பிகினிங் த போர்ச்சுகீஸ் த டச் த ஃப்ரெஞ்ச் த டேன்ஸ் அண்ட் த இங்கிலீஷ் ரெக்கார்டட் தேர் அஃபிஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இன் இந்தியா ஆன் ஸ்டேட் பேப்பர்ஸ் ஸோ நம்ம நாட்டில் வியாபாரம் செய்ய வந்தாங்க இல்லையா ட்ரேட் பண்ண வந்தாங்க இல்லையா நிறைய யூரோப்பியன்ஸ் லைக் போர்ச்சுகீஸ் டச் ஃப்ரெஞ்ச் டேன்ஸ் அந்த இங்கிலீஷ் அவங்க எல்லாமே அவங்க பண்ண டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் பேப்பர்ஸில் என்ன பண்ணாங்க ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க எழுதி வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த எழுதி வச்ச பேப்பர்ஸ்லாம் யாரோட ட்ரேட் பண்ணாங்க எவ்வளோக்கு ட்ரேட் பண்ணாங்க என்ன பொருள் அவங்க ட்ரேட் பண்ணாங்க அப்படின்ற விவரங்கள் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணாங்க டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஸோ அந்த டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணி வச்ச அந்த பேப்பர் தான் சோர்ஸ் ஸோ அந்த காலத்தில் என்ன மாதிரியான வியாபாரம் பண்ணாங்க யார் யாருக்கு என்ன மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தது ஸோ அந்த டாக்குமெண்டேஷன்லேருந்து நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வரும் இல்லையா ஸோ இவங்க வந்து அஃபீஷியலாகவே அந்த டிரான்சாக்ஷன் எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்டேட் பேப்பர்ஸில் பதிவேடுகள் அரசாங்க பதிவேடுகளில் பதிவு செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க then well preserved records are very valuable to know about their relations in india so indha maadhiri preserve panni vechirukanga illaya indha padivugal ellathiyume idilende namak enna theriya varum appadina avanga india oda enna maadhiriyana relationship vechirundanga appindratha nam therinjikka mudiyum the archives at lisbon goa pondicherry and madras were literally storehouse of precious historical information ஸோ ஆர்கேவியர்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் அ ஸ்டோர் ஹவுஸ் ஆஃப் ஆல் தி டாக்குமெண்ட்ஸ் அவங்க அந்த காலத்தில் எழுதி வச்சாங்க இல்லையா இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா தா தாத்தா எழுதின டைரிலேருந்து நமக்கு அந்த நாட் அந்த கால அந்த காலத்தில் எவ்வளோ விலவாசி இருந்தது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் சொசைட்டி எப்படி இருந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் வித் அதர்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்றது தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இந்த மாதிரியான ஒரு டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இவ்வளோ நாடுகள் நம்ம இந்தியாவோட டிரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ட்ரேடில் ஸோ அதோட பதிவுகள் எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க நாட் ஒன்லி த டிரான்சாக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் பட் ஸோ மெனி டீட்டெயில்ஸ் த ஒரிஜினல் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் எ பிளேஸ் கால் ஆர்கேவியஸ் அதாவது ஆவண காப்பகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் ஆர்கேவிஸ் இந்த ஆர்கேவிஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா லிஸ்பன் கோவா பாண்டிச்சேரி மெட்ராஸ் மெட்ராஸில் சென்னையில் இருக்குது ரைட் அண்ட் 
இது எல்லாமே பார்த்தோம்னா இட் இஸ் அ ஸ்டோர் ஹவுஸ் ஆஃப் ப்ரெஷியஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ அதில் கிடைக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே ஆத்தன்டிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது நம்ப தகுந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே ஸோ ஆல் தோஸ் ஆல் தீஸ் சோர்சஸ் மஸ்ட் ஹவ் ஓவர் பி கிரிட்டிக்கலி அவேலுவேட்டட் பிஃபோர் தே ஆர் யூஸ்ட் ஃபார் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரைட்டிங்ஸ் ஸோ நீ வரலாற்றை பற்றி எழுதும்போது இதில் இருக்கிறது எல்லாம் உண்மையா அப்படின்றத ஆராய்ந்து முடிவுக்கு வந்த உடனே தான் என்ன பண்ணணும் அந்த சோர்ஸை நம்மளால் எடுத்துக்க முடியும் ஸோ எல்லாரும் எழுதினதும் வந்து ஆத்தன்டிக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ப முடியாது இல்லையா ஸோ சில விஷயங்கள் வந்து அதில் வந்து ஆத்தன்டிசிட்டி அதாவது உண்மைத்தன்மை இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ அந்த உண்மைத்தன்மை இருக்கு அப்படின்ற ஒரு ரெக்கார்டை மட்டும்தான் நம்ம ஹிஸ்டாரிக்கல் ரைட்டிங்ஸ் எழுதும்போது எடுத்துக்க முடியும் ஸோ வாட் ஆர் த கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சோர்சஸ் ஸோ தெர் ஆர் டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சோர்சஸ் இது வந்து ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ்ல உங்களுக்கு கேட்கலாம் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சோர்சஸ் வி கேன் ரைட் ஹிஸ்டரி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சோர்சஸ் லைக் ரிட்டர்ன் சோர்சஸ் மெட்டீரியல் சோர்சஸ் அதாவது ரிட்டர்ன் சோர்சஸ் அப்படிங்கிறது என்ன நம்ம எழுதப்பட்ட ஆவணங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த எழுதப்பட்ட ஆவணங்களில் எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆல் புக்ஸ் அதெல்லாம் வந்து எதில் வரும் ரிட்டர்ன் சோர்சஸில் வரும் மெட்டீரியல் சோர்சஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது பயன்பாட்டு பொருள் ஆதாரங்கள் பில்டிங்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து மெட்டீரியல் சோர்சஸில் வரும் ஸோ தெர் ஆர் டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சோர்சஸ் ரிட்டர்ன் சோர்சஸ் மெட்டீரியல் சோர்சஸ் இது ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ்ல உங்களுக்கு கேட்பாங்க ஸோ நம்ம ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் சோர்சஸ் இருந்தது இல்லையா அதில் ஃபர்ஸ்ட் டைப் ரிட்டர்ன் சோர்சஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சோர்சஸ் ஒன் இஸ் ரிட்டர்ன் சோர்சஸ் அனதர் ஒன் மெட்டீரியல் சோர்சஸ் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ரிட்டர்ன் சோர்சஸ் ஆஃப்டர் தி அட்வென்ட் ஆஃப் த பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் நியூமரஸ் புக்ஸ் வேர் பப்ளிஷ்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் அதாவது பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் அப்படின்ற ஒன்று கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் நிறைய புக்ஸ் என்ன பண்ணாங்க பப்ளிஷ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க பிரிண்ட் பண்ணி அதுவும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸில் ஹென்ஸ் பீப்புள் பிகேன் டு அக்வயர் நாலேஜ் ஈஸிலி இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆர்ட் லிட்ரேச்சர் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் சயின்ஸ் ஸோ முன்னாடி எல்லாம் புக்ஸ் வந்து ஹேண்ட் ரிட்டனாக இருந்தது நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது ஸோ பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் அப்படின்றது ஒன்று அறிமுகம் ஆன உடனே நிறைய புக்ஸ் என்ன பண்ணாங்க பிரிண்ட் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸில் பிரிண்ட் பண்ணி அதை பப்ளிஷ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதனால் மக்கள் என்ன பண்ணாங்க நிறைய பேருக்கு வந்து ஆர்ட் லிட்ரேச்சர் கலை இலக்கியம் வரலாறு அறிவியல் இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாத்தையும் நிறைய படிக்க ஆரம்பித்து நிறைய நாலேஜ் அறிவை வளர்த்துக்க ஆரம்பித்தாங்க த யூரோப்பியன்ஸ் கேம் டு நோ அபவுட் த இம்மென்ஸ் வெல்த் ஆஃப் இந்தியா ஃப்ரம் தி அக்கவுண்ட்ஸ் ஆஃப் மார்கபோலோ அண்ட் சிமிலர் சோர்சஸ் ஸோ யூரோப்பியன்ஸ்க்கு வந்து எப்படி இந்தியாவோட இந்தியாவில் இவ்வளோ வளங்கள்லாம் இருக்குது வெல்த் இருக்குது அப்படின்றத எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஃப்ரம் த அக்கவுண்ட்ஸ் ஆஃப் மார்கபோலோ ஸோ மார்கபோலோ இந்தியாவுக்கு விசிட் பண்ணும்போது இந்தியாவில் இருக்கிற இயற்கை வளங்களை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக அவரோட புக்ஸில் எழுதியிருந்தார் பயண குறிப்பில் ஸோ இதை யூரோப்பியன்ஸ் படித்த உடனே தே வேர் நோ வெரி மச் அட்ராக்டட் பை த வெல்த் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இந்தியாவில் இவ்வளோ வெல்த் இருக்கா இயற்கை வளங்கள் இவ்வளோ இருக்கா அப்படின்றது ஒரு விஷயத்தில் ஆச்சரியப்பட்டு தே ஆர் ஆல் அட்ராக்டட் டுவேர்ட்ஸ் இந்தியா அண்ட் த வெல்த் ஆஃப் இந்தியா அட்ராக்டட் யூரோப்பியன்ஸ் டு திஸ் கண்ட்ரி ஸோ நம்மளோட இந்த இயற்கை வளம் அண்ட் நம்மளோட இந்த சொத்து தான் நம்ம இந்தியா யூரோப்பியன்ஸை இந்தியாவை நோக்கி ஈர்க்க ஆரம்பிச்சுது ஆனந்த ரங்கம் இஸ் த இஸ் அ நேம் டு கான்ஜியோர் வித் வித் இன் த ஆனல்ஸ் ஆஃப் தமிழ் ஹிஸ்ட்ரி அதாவது நம்மளோட தமிழ் வரலாற்று குறிப்பு ஆவணங்களில் முக்கியமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு பேர் என்ன அப்படின்னா ஆனந்தரங்கன் ஸோ பக்கத்தில் ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கு பாருங்க அவர் தான் ஆனந்தரங்கம் இவர் அப்படி என்ன பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹி வாஸ் அ துபாஷ் அதாவது டிரான்ஸ்லேட்டர் மொழி பெயர்ப்பாளர் பிரெஞ்சு மொழியிலேருந்து தமிழுக்கும் தமிழ் மொழியிலேருந்து இங்கிலீஷுக்கும் இங்கிலீஷ்லேருந்து ஃப்ரெஞ்சுக்கும் இந்த மாதிரி மூணு மொழிகளில் புலமை வாய்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் எதில் வேணால் அவர் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவார் ஸோ ஹி வாஸ் அ துபாஷ் டிரான்ஸ்லேட்டர் மொழி பெயர்ப்பாளர் சரியா இன் புதுச்சேரி டு அசிஸ் த ஃப்ரெஞ்ச் ட்ரேட் இன் இந்தியா அதாவது இவர் பாண்டிச்சேரியில் வந்து
மொழிபெயர்ப்பாளரா அதாவது துபாஷ் அப்படின்ற ஒரு போஸ்ட்ல இருந்தார் ஹி ரெக்கார்டட் த இவெண்ட்ஸ் தட் டுக் பிளேஸ் இன் பிரெஞ்ச் இந்தியா சோ பிரெஞ்ச் காலனில டெய்லி என்ன நடக்குதோ அதை எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணாரு அவரோட டைரியில ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டே வந்தார் ஹிஸ் டைரிஸ் கண்டைன்ஸ் த டெய்லி இவெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் செவன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு செவன்டீன் சிக்ஸ்டி விச் ஆர் த ஒன்லி ரிட்டர்ன் செக்யூலர் ரெக்கார்ட் அவைலபிள் டியூரிங் தட் பீரியட் ஸோ அவரோட டைரியில நம்ம பிரெஞ்ச் இந்தியா அவங்க இந்தியாவோட ட்ரேட் பண்ண விஷயம் அந்த காலகட்டத்தில் பொலிட்டிக்கல் கண்டிஷன் எப்படி இருந்தது சொசைட்டி எப்படி இருந்தது அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே அவரோட டைரியில டெய்லி அவரோட என்னென்ன அவர் பண்ணாரு என்ன மாதிரியான பிரெஞ்ச் டீலிங் இருந்தது இந்தியாவோட ஸோ ஹிஸ் டைரி கண்டைன்ஸ் டெய்லி இவெண்ட்ஸ் டெய்லி ஒரு டைரி எழுதுற வழக்கம் அவருக்கு இருந்தது தட் டு ஃப்ரம் செவன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு செவன்டீன் சிக்ஸ்டி இப்போ எவ்வளோ வருஷம் பாருங்க ஸோ டைரி எழுதுற பழக்கத்துலேருந்து தட் வாஸ் த ஒன்லி ரிட்டர்ன் செக்யூலர் ரெக்கார்ட் அதாவது கையால் எழுதப்பட்ட மத சார்பற்ற ஒரு டாக்குமெண்ட் அப்படின்னா அது அனந்தரங்கம் டைரி தான் அவரோட டைரி தான் நமக்கு வந்து ஆத்தன்டிக் ப்ரூஃப் so his diaries reveals his uh, profound capacity for political judgment and is a most valuable source of history and the diary la namo enna la therinjikittom appdin paathona and the kala kattathile irundha nariya political judgment adhavad arasiyal theervugal la avaru sollirkar and diary la and it was considered as a valuable source of history nammaloda ஹிஸ்டாரிக்கல் சோர்ஸ்க்கு வந்து முக்கியமான மோஸ்ட் வேல்யூபிள் சோர்ஸ் அப்படின்னா இவரோட டைரி தான் தட் இஸ் அனந்தரங்கம் டைரி தான் முக்கியமான ரிட்டர்ன் சோர்ஸ் அவைலபிள் ரிட்டர்ன் செக்யூலர் ரெக்கார்ட் அப்படின்னா அது அனந்தரங்கம் டைரி தான் ஸோ ஹி வாஸ் ஒர்க்ட் ஆஸ் அ துபாஷ் இது வந்து ஒன் வேர்டில் கேட்பாங்க ரிட்டன் சோர்சஸ்னா என்னெல்லாம் ரிட்டன் சோர்சஸ் இன்க்ளூட்ஸ் லிட்ரேச்சர் லிட்ரேச்சர்னா என்ன இலக்கியங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் டிராவல் அக்கவுண்ட்ஸ் பயண குறிப்புகள் இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வரோம் அப்படின்னா அதை பற்றி எழுதி வச்சுக்கிறது அந்த இடத்த பற்றி என்னெல்லாம் அந்த இடத்துல பார்த்தோம் என்னெல்லாம் வாங்கினோம் இல்லையா ஸோ டிராவல் அக்கவுண்ட்ஸ் தென் டைரிஸ் நாட் குறிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் டைரி எழுதுகிற பழக்கம் இருந்தது அப்படின்னா இந்த நாள் நம்ம என்ன நடந்தது அப்படின்றத எழுதி வச்சுப்போம் இல்லையா then autobiographies suya sarithai onna pathiye nee enna pannala nee epdi poranda valanda evlo kashtapatta abindradhu nambu nammala pathi kadai kadai eludhradhu dhaan autobiography suya sarithai then pamphlets pamphlets abindradhu thundu prasarangal nariya election time lalla bit notice maadhiri kudupanga paathirukinga that is pamphlets then government documents arasaanga aavanangal documents aavanangal na documents மேனுஸ்கிரிப்ட் மேனுஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னா இப்போ சில பேர் வந்து கையால் எழுதின பிரதிகள்லாம் வச்சுருப்பாங்க பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்க்கு முன்னாடி எல்லாமே ஹேண்ட் ரிட்டர்ன் காப்பீஸ் தானே ஸோ அதெல்லாம் தான் மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஸோ பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் அப்படின்ற ஒன்று அறிமுகம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஆல் த புக்ஸ் வேர் ரிட்டர்ன் ஒன்லி ஆல் த புக்ஸ் வேர் ஹேண்ட் ரிட்டர்ன் காப்பீஸ் தான் இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணாங்க பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் வந்த உடனே தான் நிறைய புக்ஸ டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ ரிட்டர்ன் சோர்சஸ் இன்க்ளூட்ஸ் இது வந்து ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ்ல உங்களுக்கு வரலாம் நேம் த ரிட்டர்ன் சோர்சஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் லிட்ரேச்சர் டிராவல் அக்கவுண்ட்ஸ் டைரிஸ் ஆட்டோபயோகிராஃபிஸ் பேம்ப்லெட்ஸ் கவர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் விச் விங் டு லேர்ன் இட்ஸ் ஆர்கியோபிஸ் அதாவது ஆவண காப்பகங்கள் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பிரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இல்லையா அதுதான் ஆர்கியோபிஸ் அண்ட் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் புக் பேக் டு மார்க் கொஸ்டின் ஸோ ஆர்கியோபிஸ் திஸ் இஸ் த பிளேஸ் வேர் ஹிஸ்டாரிக்கல் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் பிரிசர்வ்ட் ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்மளோட ஹிஸ்டாரிக்கல் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பிரிசர்வ் பண்ணி பாதுகாத்து வச்சிருக்கோம் The National Archives of India, NAI, is located in New Delhi. And this is a very important one-word question. 
National Archives of India NAI it is located in new delhi so you will get this in one word it is the chief storehouse of the records of the government of india so adla enna irukum appadina in the nai la da nammoda india arasoda ella document um padugappa vechirukra oru storehouse da idu and it is a main source of information for understanding past administrative machinery as well as a guide to the present and future generations related to all matters so in the archives abindra oru storehouse la namba edala namak kedaikum abina it's a main source of information for understanding past past administrative machinery adavudhu பழங்காலத்தில் நிர்வாகம் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ அ கைடு அதாவது நம்ம இப்போ இருக்கிற த ப்ரெசன்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் இப்போ இருக்கிற தலைமுறைக்கும் எதிர்காலத்தில் இருக்கிற தலைமுறைக்கும் இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு வழிகாட்டுதலாக அமையும் ஒரு கைடு மாதிரி இருக்கும் ஸோ கைட்னா என்ன ஒரு வழிகாட்டும் இல்லையா ஸோ இட்ஸ் அ மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த பாஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மிஷினரி ஸோ முன்னாடி எப்படி நிர்வாகம் இருந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் நாட் ஓன்லி தேட் வி கேன் ஆல்சோ யூஸ் தோஸ் சோர்ஸ் ஃபார் த ப்ரெசன்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் ஸோ நம்ம அதை வந்து ப்ரெசன்ட் ஜென்ரேஷனும் அதாவது இந்த தலைமுறையும் அடுத்து வர தலைமுறைகளும் என்ன பண்ணலாம் இதை வந்து ஒரு வழிகாட்டுதலாக எடுத்துக்கலாம் it contains the authentic evidence for knowing the political social economic cultural and scientific life and activities of the people of india so idilende namak enna theriyalam inda source nama padichom appadina enna vishayangal la authentic appadina enna idile kuduthirukra oru vishayatha nama enna pannalam nambalam unmaiyana oru saandraga irukum namakku ஸோ அதுலேருந்து நம்ம என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் பொலிட்டிக்கல் கண்டிஷன் எப்படி இருந்தது சோஷியல் சோஷியல் அதாவது சொசைட்டி எப்படி இருந்தது எக்கனாமிக் கண்டிஷன் எப்படி இருந்தது கல்ச்சுரல் சயின்டிஃபிக் லைஃப் நாட் ஓன்லி தட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் த பீப்புள் மக்களோட நடவடிக்கைகள்லாம் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அண்ட் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் ஆர்கிவல்ஸ் இன் ஏஷியா ஸோ இது கூட உங்களுக்கு ஒன் போர்டில் வரும் டேஷ் இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் ஆர்கிவல்ஸ் இன் இந்தியா அப்படின்னா த நேஷனல் ஆர்கிவல்ஸ் ஆஃப் இந்தியா which is uh, located in new delhi is the largest archives in asia so nama asia la irukra miga periya archives edu appadina nammaloda india la irukra adavadhu new delhi la irukra the national archives of india da asia liye miga periya archives so ipo neenga paakra indha padam da the national archives of india oda building இதுதான் நம்ம இது வந்து உள்ள இருக்கிற ஒரு அமைப்பு இது ஒரு வெளி தோற்றம் இது ரெண்டுமே வெளி தோற்றம் தான் இது உள்ள இப்படி தான் இருக்கும் இட்ஸ் ஆல் ஸ்டோர் ஹவுஸ் நம்மளோட ஹிஸ்டாரிக்கல் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ப்ரிசர்வ் பண்ணி பத்திரமா வச்சிருக்காங்க இந்த ஆவண காப்பகத்துல அதாவது ஆர்கிவிஸ்ல டூயூனோல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க you will get this in one word id one word la ungal kepanga or high tech lab nadakkira exam la indha question varum adikadi george william forest can rightly be called as the father of national archives of india so who was the father of national archives of india abdin ketanga abdina the answer is george william forest adavadhu george william forest da indiya desiya aavana kaapagathin thandai abdin solranga so this you will get in one word next uh, we are going to learn about tamil nadu archives adavadhu tamil nadu aavana kaapagam the madras record office presently known as tamil nadu archives tna is located in chennai so in the tamil nadu archives oda munadi palaya per enna appadina madras record office adavadhu மெட்ராஸ் பிரசிடென்சில் இருக்கிற எல்லா ரெக்கார்ட்ஸும் சேஃபாக வச்சிருக்கிற ஒரு இடம் தான் அந்த மெட்ராஸ் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ் அதை தான் இப்போ வந்து தமிழ்நாடு ஆர்கிவிஸ் அப்படின்ட்டு பெயர் மாற்றம் செஞ்சுருக்காங்க இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் அண்ட் லார்ஜஸ்ட் டாக்குமெண்ட் டெபாசிட்டரிஸ் இன் சதர்ன் இந்தியா நம்ம சவுத் இந்தியாலேயே 
ஓல்டஸ்ட் அண்ட் லார்ஜஸ்ட் டாக்குமெண்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற ஒரு இடமா இந்த தமிழ்நாடு ஆர்கிவஸ் இருக்கு ஸோ திஸ் யூ வில் கெட் இன் ஒன் வேர்ட் ஆர் ஹைடெக் லேப் எக்ஸாமில் வர கொஷின்ஸில் இது வரலாம் உங்களுக்கு ஒன் வேர்டில் ஓல்டஸ்ட் அண்ட் லார்ஜஸ்ட் டாக்குமெண்ட் டெபாசிட்டரிஸ் இன் சவுத் இந்தியா எதுன்னு கேட்கலாம் தமிழ்நாடு ஆர்கிவஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரெக்கார்ட்ஸ் இந்த தமிழ்நாடு ஆர்கவிஸ் ஆர் இன் இங்கிலீஷ் ஸோ நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து அந்த தமிழ்நாடு ஆர்கவிஸில் எந்த லாங்குவேஜில் இருக்கு அப்படின்னா இங்கிலீஷில் தான் இருக்கு த கலெக்ஷன்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் சீரியஸ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரெக்கார்ட்ஸ் இன் டச் டேனிஷ் பர்ஷியன் அண்ட் மராத்தி ஸோ இந்த இங்கிலீஷை தவிர்த்த வேற எந்த லாங்குவேஜில் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டச்சில் இருக்கு டேனிஷ்ல இருக்கு பர்ஷியன்ல இருக்கு மராத்தி லாங்குவேஜ்ல இருக்கு few documents are in french portuguese tamil and urdu and oru sila documents vandu french liyum portuguese language la then tamil la urdu la irukku so this is the importance of this tamil nadu archives tamil nadu archives has 1642 volumes of dutch records which relate to quechin and coromandel coast இந்த தமிழ்நாடு ஆர்கிவிஸ்ல தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ வால்யூம்ஸ் ஆஃப் டச்சோட ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே தே ஆர் ஆல் ரிலேட்டட் டு கொச்சின் அண்ட் கோரமண்டல் கோஸ்ட்ல இருக்கிற இடங்களை பத்தின டீடைல்ஸ் அதுல கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தீஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் கவர்ஸ் த பீரியட் ஃப்ரம் சிக்ஸ்டீன் சோ இந்த தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஆஃப் டச் ரெக்கார்ட்ஸ் ஃபுல்லாக எந்த வருஷத்துலேருந்து எந்த வருஷத்துக்கு முடிய நடந்த எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி செவன்லேருந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நடந்த அந்த டச் ட்ரேட் பொலிட்டிக்கல் அண்ட் காலனைசேஷன் ட்ரேட் போஸ்ட் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த ரெக்கார்ட்ஸில் இருக்கு தென் த டேனியன் ரெக்கார்ட்ஸ் கவர்ஸ் த பீரியட் ஃப்ரம் 1777 to 1845. அதே மாதிரி டேனிஷ் த டேனிஷ் பீப்புள் வென் தே என்டர்ட் இன் டு இந்தியா அவங்களோட ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் செவன்டீன் செவன்டி செவன்லேருந்து எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் முடிய நம்ம கிட்ட இருக்கு டாட் வெல் ப்ரிப்பேர்டு வித் அ கிரேட் எஃபர்ட் அண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் இஷ்யூ ஆஃப் த கேலண்டர் ஆஃப் மெட்ராஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் நைன்டீன் செவன்டீன் ஸோ டாட் வெல் அப்படின்றவர் வந்து அவரோட பெரும் முயற்சியால் The Calendar of Madras, அதாவது சென்னையோட நாட்குறிப்பு பதிவுகள் அப்படின்ற ஒரு பதிவுகளை அந்த கேலண்டரை நைன்டீன் செவன்டீன்ல பப்ளிஷ் பண்றார் ஸோ மெட்ராஸ்ல என்னென்ன டேட்ல என்னெல்லாம் நடந்தது மெட்ராஸ் அப்படின்ற பிரசிடென்சில என்ன நிகழ்வுகள்லாம் நடந்தது ஸோ ஃபார் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்காரு த கேலண்டர் ஆஃப் த மெட்ராஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு நாட்குறிப்ப பப்ளிஷ் பண்றாரு யாரு டாட் வெல் ஸோ இது ஒன் வேர்ட்ல உங்களுக்கு கேட்பாங்க அவர் தான் முதல் முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு மெட்ராஸ் பிரசிடென்சிக்கு ஒரு கேலண்டரை தயார் பண்ணி அதை வந்து ரிலீஸ் பண்றார் இந்த இயர் நைன்டீன் செவன்டீன் ஹி வாஸ் ஹைலி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் என்கரேஜிங் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச் ஸோ இந்த மாதிரியான ஆற வரலாற்று ஆராய்ச்சியில ஊக்குவிக்கிறதுல ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறார் அண்ட் ஹி வாஸ் ஆல்சோ இன்ட்ரெஸ்டட் இன் தட் He opened a new chapter in the history of Tamil Nadu archivists. That is why the Tamil Nadu Avana Kaapakangal Varalathil One Pudhiya Adhyayathai He was very much interested in historical research. So historical research is not only because he was very much interested in historical research. So historical research is not only because he was very much interested in historical research. So that is why the research is not only because he was very much interested in historical research. So in the Tamil Nadu archivists, இருக்கிற எல்லாமே உண்மை தன்மையுடன் இருக்கு அப்படின்றத இவரோட எஃபர்ட் அதுல நிறைய இருக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ ஆல் திஸ் திங்ஸ் யூ வில் கெட் இன் ஒன் வேர்ட் ஸோ டாட் வெல் பத்தி ஒன் வேர்ட்ல வரும் அதே மாதிரி எவ்வளோ வால்யூம்ஸ் ஆஃப் டச் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு எந்த பீரியட்ல இருந்து இருக்கு ஸோ ஆல் திஸ் திங்ஸ் யூ வில் கெட் இன் ஒன் வேர்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் த photography of uh, tamil nadu archives it's in egmore chennai la egmore la irukku so in the building la da mukkiyamana 
ஹிஸ்டாரிக்கல் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது மெட்டீரியல் சோர்சஸ் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து ரிட்டர்ன் சோர்சஸ் இல்லையா ஸோ எழுதப்பட்ட ஆதாரங்கள்லாம் என்னெல்லாம் இருந்தது அப்படின்றத பார்த்தோம் அதை எங்கே மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் ஆர்கேவஸ் நம்மளோட இந்திய தேசிய ஆவண காப்பகம் அதாவது நேஷ்னல் ஆர்கேவஸ் ஆஃப் இந்தியா பார்த்தோம் தென் தமிழ்நாடு ஆர்கேவஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்றதையும் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ த நெக்ஸ்ட் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் இஸ் மெட்டீரியல் சோர்சஸ் ஸோ மெட்டீரியல் சோர்சஸ் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் தட் மெட்டீரியல் சோர்சஸ் ஆர் நத்திங் பட் பில்டிங்ஸ் மியூசியம் இதெல்லாம் அந்த அவங்க அவங்க விட்டுட்டு போன ஒரு மெட்டீரியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து மெட்டீரியல் சோர்ஸாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் மெனி பெயிண்டிங்ஸ் அண்ட் ஸ்டாச்சூஸ் ஆர் த மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் இண்டியன் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ அவங்க விட்டுட்டு போன பெயிண்டிங்ஸ் அண்ட் ஸ்டாச்சூஸ் பெரிய பெரிய சிலைகள் பல ஓவியங்கள் இதெல்லாம் தான் மெட்டீரியல் சோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் and they give us information and the achievement of national leaders and historical personalities so idu idilende namak enna theriyudu appadina the statues lendum paintings lendum we can get a lot of informations about the national leaders and historical personalities namba varalattu sadhanayalargal pathiyum varalattu pramugargal pathiyum namak nariya vishayangal and the paintings lendum statues lendum namak theriya varum so the historical buildings like saint francis church at cochin saint louis fort at pondicherry saint george fort in madras saint david fort in kadalur india gate parliament house president house in new delhi etc or the different styles and techniques of indian architecture ஸோ இந்த மெட்டீரியல் சோர்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய பில்டிங்ஸ் இப்போ செயின்ட் ஃப்ரான்சிஸ் சர்ச் கொச்சினில் இருக்கிறது செயின்ட் லூயிஸ் ஃபோர்ட் பாண்டிச்சேரி கொச்சினில் இருக்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது வந்து போர்ச்சுக்கீஸோடது இருக்கலாம் தென் பாண்டிச்சேரி அப்படின்னாலே ஃப்ரெஞ்ச் காலனி அது தென் செயின்ட் ஜார்ஜ் ஃபோர்ட் இன் மெட்ராஸ் இங்கிலீஷ் காலனி அதே மாதிரி செயின்ட் டேவிட் ஃபோர்ட் இன் கடலூர் இந்தியா கேட் பார்லிமெண்ட் ஹவுஸ் பிரசிடென்ட் ஹவுஸ் இன் நியூ டெல்லி இது எல்லாமே வந்து தி வெர் ஆல் கன்ஸ்ட்ரக்டட் பை த யூரோப்பியன்ஸ் அண்ட் தீஸ் எக்ஸட் ஆர் ஆல் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்கிடெக்சர் அதர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ஆஃப் ரிலீஜியஸ் கல்ச்சுரல் அண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் வேல்யூஸ் ஆர் கலெக்டட் அண்ட் ப்ரிசர்வ்ட் இன் மியூசியம்ஸ் இல்லையா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் அதாவது ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் அதாவது நம்ம ரிலீஜியஸ் அதாவது சமயம் சார்ந்த கலாச்சாரம் சார்ந்த வரலாற்று சார்ந்த மெட்டீரியல்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஏதாவது நம்ம கிடச்சது அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி நம்ம எதில் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இன் ஏ பிளேஸ் கால்ட் மியூசியம் இல்லையா அருங்காட்சியகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ நம்மளும் மியூசியம்லாம் போய் பார்த்துருப்போம் அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா திப்பு சுல்தான் சண்டை போட்ட வால் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அவங்க ஹிஸ்டாரிக்கல் பெரிய பெரிய ராஜாக்கள்லாம் சண்டை போடும்போது அவங்க யூஸ் பண்ண ஆல் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வெர் ஆல் டிஸ்பிளேட் நீட்லி இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா இட்ஸ் இட் ஹஸ் காட் நோ மோர் ஹிஸ்டாரிக்கல் வேல்யூ ஸோ தே வெர் ஆல் கலெக்டட் அண்ட் ப்ரிசர்வ்ட் இன் மியூசியம் ஸோ இன் ஏ பிளேஸ் கால் மியூசியம் அருங்காட்சியகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதில் அந்த மெட்டீரியல் சோர்சஸை எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கலெக்ட் பண்ணி ப்ரிசர்வ் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் அ ஃபோட்டோகிராஃபி ஆஃப் செயின்ட் ஃப்ரான்சிஸ் சர்ச் அட் கொச்சின் அண்ட் இஸ் செயின்ட் ஜார்ஜ் ஃபோர்ட் மெட்ராஸ் தலைமை செயலகம்னு இருக்கு இல்லையா அதுதான் இது ஸோ திஸ் இஸ் செயின்ட் ஃப்ரான்சிஸ் சர்ச் இன் கொச்சின் அண்ட் திஸ் இஸ் செயின்ட் ஜார்ஜ் ஃபோர்ட் இன் மெட்ராஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் செயின்ட் லூயிஸ் ஃபோர்ட் அட் புதுச்சேரி ஸோ இதெல்லாம் எங்கே இருக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு தெரியறதுக்காக உங்களுக்கு இந்த ஃபோட்டோகிராஃப் these museums helps to preserve and promote our cultural heritage so in the museum edukaga namu vechirukom appadina so these are all the place where 
ஆல் அவர் கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் நம்மளோட கலாச்சாரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக இதை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் த நேஷனல் மியூசியம் இன் டெல்லி இஸ் த லார்ஜஸ்ட் மியூசியம் இன் இந்தியா விச் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் ஸோ இது ஒன் வேர்ட்ல உங்களுக்கு கேட்பாங்க நேஷனல் மியூசியம் இன் டெல்லி அதாவது நம்மளோட நாட்டோட மிக பெரிய மியூசியம் எங்க உள்ளது அப்படின்னா டெல்லியில இருக்கு நேஷனல் மியூசியம் இன் டெல்லி இஸ் த லார்ஜஸ்ட் மியூசியம் இன் இந்தியா விச் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் த இயர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் காயின்ஸ் ஆர் அ குட் சோர்ஸ் டு நோ அபவுட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஹிஸ்டரி இல்லையா காயின்ஸ் பார்த்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த நிர்வாக வரலாறு எப்படி இருந்தது அப்படின்றத நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஹிஸ்டரி அந்த காலகட்டத்தில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத காயின்ஸை பார்த்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ தே காயின்ஸ் ஆர் த குட் சோர்ஸ் டு நோ அபவுட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஹிஸ்டரி ஆஃப் தட் பீரியட் த ஃபர்ஸ்ட் காயினேஜ் இன் மாடர்ன் இந்தியா அண்டர் த கிரவுண்ட் வாஸ் இஷ்யூடு இன் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூ ஸோ முதல் முதல்ல காயின் நம்ம யூஸ் பண்ணுற காயின் இருக்கு இல்லையா அதை முதல் முதல்ல இஷ்யூ பண்ணது எப்போ அப்படின்னா இந்த இயர் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூ தட் டூ ட்யூரிங் த இங்கிலீஷ் பீரியட் வென் வி வேர் அண்டர் த பிரிட்டிஷ் இந்தியா எட்வர்ட் செவன் அசென்டட் after queen victoria and the coins issued by him bore his model so and the and veliita and the coin la yaroda uruvam irundathu appadina edward 7 avar vandu queen victoria ku appuram padavi yetra oru arasar england oda arasar edward 7 Edward VII ascended after Queen Victoria and the coins issued by him bore his model. So, he was the first issue of the coin. He was in the first issue of the coin. Edward VII was in the first issue of the coin. The Reserve Bank of India was formally set up in 18, 1935 and was empowered to issue Government of India notes. So, this is one word. If you have a Reserve Bank of India, you will have a note to the note. அந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு மட்டும்தான் ரூபாய் நோட்டை அடிக்கிறதுக்கான அதிகாரம் இருக்கு வேற யாரும் அடிக்க முடியாது அது கள்ள நோட் ஆயிடும் இல்லையா ஸோ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இட் வாஸ் ஃபார்மலி செட் அப் இந்த இயர் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ எந்த வருஷம் அது அமைச்சாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் இட் வாஸ் எம்பவர் டு இஷ்யூ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா நோட்ஸ் அதாவது நம்ம அரசாங்கத்தோட பணத்தை இஷ்யூ பண்றதுக்கான அதிகாரம் நம்ம ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு த ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் கரன்சி இஷ்யூடு பை ஆர்பிஐ இன் ஜான்வரி நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட் வாஸ் ஃபைவ் ருபி நோட்ஸ் பேரிங் த போர்ட்ரேட் ஆஃப் ஜார்ஜ் கிங் ஜார்ஜ் சிக்ஸ் ஸோ நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் கரன்சியை வந்து நம்ம ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஜான்வரி நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்ல தான் இஷ்யூ பண்ணாங்க that too it was uh, uh, 5 rupee note 5 rupee uh, rupee va veliittaanga adile yaroda padam irundathu appadina king george 6 oda padam irundathu avaroda photo oda and the 5 rupee note va vandu modal modala issue pannanga rbi so it was issued in january 1938 so in the rbi set up panna varsham enna 1935 modal modala avanga 5 rupee note da issue pannanga அதில் எந்த ராஜாவோட படம் இருந்தது அப்படின்னா கிங் ஜார்ஜ் சிக்ஸ் அவரோட ஃபோட்டோ இருந்தது இன் நைன்டீன் டூ யூ நோல ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு பாருங்க இன் நைன்டீன் சாரி சிக்ஸ்டீன் நைன்டி ஃபோர்ட் சென்ட் டேவிட் வாஸ் பில்ட் பை த பிரிட்டிஷ் இன் கடலூர் ஸோ இதுதான் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பிக்சர் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் திஸ் இஸ் சென்ட் டேவிட் ஃபோர்ட் இன் கடலூர் இதை கட்டினது பிரிட்டிஷர்ஸ் So, in the year 1690, Fort St. David was built by the British in Kadalur. So, so far students, we have the sources of different kinds. Material sources, written sources, two types. We have the two details. If you have any questions, you will have to ask any questions. You will have to ask a detailed answer. That is, we will have to ask a question. Sources, different kinds of sources uh, detail answers la varum. Adhe madri, the coins irukkiliya, adhu two more question la varum. 
ஹிஸ்டாரிக்கல் சோர்சஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் ஹிஸ்டாரிக்கல் சோர்சஸ்ல நீங்க ஈஸியா எழுதலாம் போத் மெட்டீரியல் அண்ட் ரிட்டர்ன் சோர்சஸ் என்னென்ன அப்படின்னு எழுதணும் தென் ஆர்கேவிஸ் பத்தி ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் வரும் தென் காயின்ஸ் பத்தி வரும் ஸோ ஆல் திஸ் திங்ஸ் யூ வில் கெட் இன் டூ மார்க் கொஸ்டின் அண்ட் பேராகிராஃப் கொஸ்டின் அண்ட் உள்ள இருக்கிற நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா ஒன் வேர்ட் டீச் பண்ணும்போதே சொன்னேன் இல்லையா அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஹைடெக் லேப்ல எக்ஸாம் எழுதுவீங்க இல்லையா அத அதுக்கான ஒன் வேர்ட் இதுல நிறைய இருக்கு ஸோ அடுத்த வீடியோல நம்ம அட்வென்ட் ஆஃப் த யூரோப்பியன்ஸ் ஒவ்வொரு யூரோப்பியன்ஸும் எப்படி உள்ள வந்தாங்க வேர் தே எஸ்டாப்லிஷ்ட் தேர் ட்ரேடிங் போர்ட்ஸ் அப்படின்றத பத்தி டீட்டெயிலா பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்